நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது இந்த மண்புழுக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது ஏன் நம்ம நண்பன் தோட்டக்காரவங்களுக்கு ஏன் நண்பன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு டெய்லர் தாத்தா இருந்தார் அந்த தாத்தா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஈரமான மணலில் மண்ணில் நோண்டி நோண்டி மண்புழு கலெக்ட் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு சாட்டர்டேவும் அது அவரோட ரொட்டீனு ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது அதுக்கு மேலேயே கூட மண்புழுக்களை கலெக்ட் பண்ணிடுவார் பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல அவரோடு சேர்ந்து நாங்களும் சில நேரங்களில் அந்த மண்புழுக்களை கலெக்ட் பண்ணுறது உண்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இடத்துலேயே அவர் கலெக்ட் பண்ணிடுவார் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இருபது மண்புழு இரு எடுத்த இடத்துல இப்போ ஒரு மண்புழு கூட கிடைக்கிறது இல்லை அது ஏன் அப்படி இந்த மண்புழுவோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இந்த மண்புழுக்களை நம்ம எப்படி வந்து சேவ் பண்ணலாம் நம்ம இடத்துல எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய மாடி தோட்டத்துலேயோ இல்லை என்னோடய மித்த எந்த பிளான்ட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா மண்புழுக்கள் நிறையா இருக்கும் அது ஏன் நான் ஏன் இப்படி வெற்றிகரமாக மண்புழுக்கள் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கூட நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மண்புழுக்கள் என்ன பண்ணுமா மண்ணுக்குள்ளே இருக்க சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதை எச்சியாக எச்சமாக அது வந்து வெளியே விடும் அதாவது அது டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது வெளியே விடும் அப்படி பண்ணும்போது மண் வந்து நல்ல ஏரேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா அது நோண்டிக்கிட்டே இருக்குது மண் ஸோ ஏரேட்டடாக இருக்குது சேம் டைம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த மண்ணை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கு ஏன்னா அது பாருங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போய் டைஜஸ்ட் ஆகி அது வெளியே வரும்போது அந்த மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் சத்தோட சாயில் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சாயிலாக அந்த மண்புழுக்கள் உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காம்போஸ்ட் பின்னில் வந்து கம்போஸ்ட் பின்னில் வந்து இந்த மண்புழுக்கள் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப குயிக்காக அந்த ப்ராசஸ் ஆகும் பத்து நாள் நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ்லேயே இந்த காம்போஸ்ட் பின் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஆனால் வந்து ரொம்ப அந்த காம்போஸ்ட் பின்னில் நிறைய ஏர் ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினா ரொம்ப சூடு இருந்ததுன்னா அந்த மண்புழுக்கள் செத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த சூடு தாங்காமல் ஏன்னா அது நிறையா கெமிக்கலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இல்லையா சூடு தாங்காமல் அது இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து காம்போஸ்ட் பின்னில் காம்போஸ்ட் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகும் சேம் டைம் நிறைய ஏர் ஹோல்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க சரி இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டான மண்புழுவை எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இலையில் பெஸ்டிசைட் போட்டாலுமே அது தண்ணி ஊற்றும்போது அது கீழே எப்படினாலும் மண்ணுக்குள்ளே தான் போகுது ஸோ அந்த கெமிக்கல் வந்து மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம சின்ன தொட்டியில் வச்சுருக்கோம் அந்த சின்ன தொட்டியில் நம்ம மேலும் மேலும் அந்த பெஸ்டிசைடும் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த மண்புழுவால் அந்த உஷ்ணத்தையும் தாங்க முடியாது அதை சாப்பிடவும் முடியாது அதால் ஆர்கானிக் மேட்ரை மட்டும்தான் அதால் சாப்பிட முடியும் ஸோ வந்து அது வந்து செ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இறந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைஸும் பண்ண முடியாது அதால் அதாவது அடுத்த ஜென்ரேஷனையும் உருவாக்க முடியாத மாதிரி மலட்டுத்தன்மை அந்த மண்புழுக்கள்குள்ளேயும் வந்துடும் ஸோ லிமிட் த பெஸ்டிசைட் ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நேச்சுரலாக போட பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் லிமிட் த யூசேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் இப்போ நான் வந்து என்னோடய தோட்டங்களில் பூச்செடி ஆகட்டும் இல்லை எதுவாகட்டும் நான் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரே யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஸோ அந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த பெஸ்டிசைட்கான எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசரே யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை கொஞ்சமாக ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரி இன்னொரு விதமாக எப்படி நம்ம இந்த மண்புழுக்களை நல்லா நம்ம கார்டனில் நிறைய வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா சாப்பாடு போடுங்க அதுக்கு சாப்பாடு போகிறதுனா அதுக்கு போய் நம்ம ஸ்பூன் ஃபீடெல்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை உங்கள் கார்டனில் இருக்கிற மக்கின இலைகள் காய்ந்த இலைகள் அதெல்லாம் கூட தொட்டி மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே மண்புழு போட்டு நீங்கள் வந்து அதை மூடி வச்சிடலாம் மேலால் இல்லாமல் உள்ளே மண்ணுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஒரு மண்ணை கிளறி விட்டு அந்த நீங்கள் போட்டு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் அந்த ஃபர்டிலைசர் அந்த காய்ந்த இலை சருகுகளோ இல்லை காய்கறிகளோ போட்டதுக்கப்புறம் நல்ல மண்ணால் மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் நல்லா ஊற்றிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த மண்புழுக்கள் நிறைய டெவலப் ஆகி அதோட நம்பர்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் டில்ட்டிங் நம்ம வந்து யூஸ்வலாகவே டில்ட் பண்ணுவோம் அந்த மேல் மண்ணை கிளறி விடணும் எந்த
ரொம்ப டீப் டவுனாக போக வேண்டாம் நல்ல ஒரு ஹாப்பியான சாயில் நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் மண்புழுக்களை நிறைய சேவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ ஆல்